సో పర్యావరణ కాలుష్యం దీనికి డెఫినేషన్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సహజ పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని జరిగినా దాన్ని ఏమంటారంటే పర్యావరణ కాలుష్యం అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అదొక చిన్న డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ అది ఎక్కడైనా మనకు అడగడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి సో సహజ పర్యావరణానికి న్యాచురల్గా ఉండేటటువంటి ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు ఇవన్నిటికీ కూడా న్యాచురల్గా జరిగిపోయేదానికి ఎలాంటి హాని చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఎటువంటి హాని జరిగినా సరే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే పర్యావరణ కాలుష్యం అని అంటున్నారు అనమాట సో మానవుల కనీస అవసరాలకే కాకుండా ఏ సుఖ సౌఖ్యాలకు కూడా సహజ వనరులు అనేటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా చాలా వరకు విచక్షణ రహితంగా దుర్వినియోగం చేయడం జరుగుతుంది దానివల్లే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పర్యావరణ సమతుల్యత అనేటటువంటిది దెబ్బతిని ఫైనల్గా మనకేం జరుగుతుంది పర్యావరణ కాలుష్యం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఇన్ జనరల్గా సో పంచభూతాలని ఇచ్చారు చూడండి అక్కడ నీరు గాలి నేల అగ్ని ఆకాశం వీటిని ఏమంటారంటే పంచభూతాలు అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో వీటిలో అందుబాటులో ఉన్న ప్రతిదాన్ని మనం కాలుష్యం చేయడం మనకి ఇన్ జనరల్ బాగా అలవాటు అనమాట దాంట్లో మనం చూస్తే నీరు గాలి నేల ప్రస్తుతానికి వీలైనంత ఎక్కువగా కాలుష్యానికి గురవుతున్నాయి ఈ పంచభూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా మిగిలినవి ఏమున్నాయి అగ్ని ఆకాశం అగ్ని అయితే ఆటోమేటిక్గా అది మా మండించేస్తుంది కాబట్టి మనం దాని జోలికి వెళ్ళట్లేదు లేకపోతే అగ్నిని కూడా మనం కాలుష్యం చేస్తాం ఏదో ఒక విధంగా అది మనం చే చేస్తే మనకే నష్టం కాబట్టి దాని వైపు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు గాలి నీరు అది మనల్ని ఏం చేయదు గాలి ఏం చేయదు అంటే ఇమీడియట్గా మన మీద ఏమి ఎఫెక్ట్ చూపెట్టదు కాబట్టి మనం అంత లైట్గా తీసుకున్నాం అగ్ని ఆకాశం ఇవన్నీ వీటిని రెండింటిని వదిలేసి మిగతా వాటి అన్నింటిని కూడా వీలైనంత ఎక్కువగా మనం కాలుష్యం అనేది చేస్తున్నాం అనమాట ఈ కాలుష్యం దేనివల్ల జరుగుతుంది ఏంటి అనేటువంటిది మనం దీంట్లో చూసుకోవాలి సో జనాభ రెండు నుంచి బయటకు విడుదలయ్యేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు అలాగే ప్రధానంగా ఏంటంటే కర్మాగారాలు ఫ్యాక్టరీలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు ప్రధానంగా అలాగే వ్యవసాయానికి సంబంధించి కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించినంత వరకు వ్యవసాయంలో వాడేటటువంటి రసాయనిక ఎరువులు పురుగు మందులు వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఈ మూడు రకాలైనటువంటివి కాలుష్యానికి గురవుతున్నాయి అన్నమాట గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరగడం వల్ల సాధారణంగా గాలిలో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం ఏదైతే అది పెరిగి వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టం ఏంటన్నమాట పంట దిగుబడులు అంటే మన పంటల విషయంగా మనం చూసేటట్టయితే ఏం జరుగుతాయంటే పంట దిగుబడులు అనేటువంటివి బాగా తగ్గుతున్నాయి వాహనాలు పరిశ్రమలు గాలిలోకి వదిలే విశ్వాయువుల వల్ల గాలి బాగా కలుషితమవుతూ ఉంది సో దీనివల్ల జరిగేటటువంటి నష్టం ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూసేటట్టయితే ఏంటంటే ఓజోన్ పొర విచ్ఛిన్నం అవుతుంది ఓజోన్ పొర అనేటువంటిది ఉంటుంది కదా వీటి కరస్పాండ్ కరస్పాండ్గా మీరు ఏం చూసుకుంటారంటే ఏది మన ఎగ్రానమీలో స్పియర్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఓజోన్ పొర ఎక్కడ ఉంటుంది అవన్నీ ఎన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది ఎక్కడ దేంట్లో ఉంటుంది ఏ ఆవరణంలో మనకు ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ఒకసారి అప్డేట్ అయిపోతూ ఉండాలి అనమాట ఎప్పటికప్పుడు అంటే చదువుతున్నాం అంటే అన్నిటినీ కూడా కొంచెం రిఫరెన్స్ చూసుకుని మనం చదివినట్టు ఉండాలి ఓజోన్ పొర అని మనకి ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఓజోన్ పొర ఎక్కడ ఉంటుంది ఏ ఆవరణంలో ఉంటుంది అని చెప్పి ఆవరణాలన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ ఓజోన్ పొర అనేటువంటిది విచ్ఛిన్నమై సూర్య నుంచి వచ్చేటువంటి అతి నీల లోహిత కిరణాలని మానవుని ఆరోగ్యం పడవడమే కాకుండా పంట దిగుబడులు కూడా తగ్గుతున్నాయి సో అతి నీల లోహిత కిరణాలు మన మీద నేరుగా పడేటట్టుగా చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అనమాట పంట దిగుబడులు తగ్గుతున్నాయి మనుషులకు కూడా ఆరోగ్యపరంగా అనేక రకమైనటువంటి క్యాన్సర్లు ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట సో నేలలో వేయబడినటువంటి సేంద్రీయ పదార్థం అనేక సూక్ష్మ జీవుల చర్యల వల్ల కుళ్ళి ఏ విధంగా మారుతుంది హ్యూమస్గా మారుతుంది మొక్కల పెరుగుదలకి ఉపయోగపడుతుంది కానీ నేలలో వేసేటువంటి కుళ్ళే స్వభావం లేని పదార్థాలు అదైతే కుళ్ళిపోయేటువంటి పద సేంద్రీయ పదార్థాలన్నీ కూడా కుళ్ళిపోతాయి కాబట్టి అవి హ్యూమస్గా మారి మనకి ఏ విధమైన నష్టం కలగదు అలా కాకుండా కుళ్ళే స్వభావం లేని పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా నేలలో వేసేసేటప్పుడు వాటిని విచ్ఛిన్నం చేసే శక్తి ఎవరు వేటికి లేదంటే సూక్ష్మజీవులకి లేదన్నది సో ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు ఇంకా ఇతర ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటన్నిటినీ కూడా విచ్ఛిన్నం చేయలేదు కాబట్టి అవి ఏం చేస్తే నేలలోనే అనేక వందల సంవత్సరాల పాటు అవన్నీ కూడా నేలలో ఉండిపోతాయి దానికి దానికి ప్రధానంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అని అంటే దేన్ని చెప్పుకోవచ్చు మనం అలా నేలలో ఉండిపోయేదానికి ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం ప్రధానంగా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది కుళ్ళదు సూక్ష్మజీవులు ఏవి కూడా దాన్ని కుళ్ళింప చేయలేవు నేలలు అనే
సో అది మధ్యలో ఒక అడ్డుకట్లాగా అయిపోతాయి అనమాట అక్కడేమీ జరగదు కాబట్టి ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనం అనేక నగరాల్లో మనం చూసాం ఇప్పుడు చెన్నై కావచ్చు లేకపోతే ఇతర మేజర్ సిటీస్లు అన్నింటిలోనూ కూడా ముంబై కావచ్చు ఈ ఇలాంటి సిటీస్లో మనం ప్రధానంగా చూస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే దాంట్లో ఒకే ఒకేసారి వరదలు కనుక వచ్చాయనంటే మొత్తం సిటీ అంతా కూడా నీటిలో మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితి అనమాట ఎందుకు అలా జరుగుతుంది మేజర్గా అక్కడ భూమిలోకి ఇంకేటువంటి పరిస్థితి ఏం లేదు నీరు లోపలికి ఇంకేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మొత్తం అదంతా కూడా ఇళ్లతో నిండిపోయి ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా మట్టి మనకి ఖాళీగా నేల చూద్దాం అంటే కనపడదు ఆ మిగిలినటువంటి నేల ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ పదార్థాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి పడినటువంటి వర్షం అలాగ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది తప్ప నేలలోకి ఇంకేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా లేదనమాట అందువల్ల చెన్నై కావచ్చు ఈ ముంబై కావచ్చు ఈ రెండు నగరాలు మహా ఎక్కువ ఈ దీనికి గురవుతున్నాయి ప్రజెంట్ ఈ కాలుష్యానికి ఎక్కువగా గురై వరదలకు ఎక్కువగా గురవుతున్నటువంటి పట్టణాలు ఇవ్వనమాట సో అలాగే మన హైదరాబాద్ కూడా అటువంటిదే కాబట్టి ఎందుకు అని అంటే ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా అనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ విపరీతంగా వాడదు వాడకం అదేమో అంతా అయిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి మనం నేలలో పడేస్తాం అదేమో కొళ్ళొద్దు చేయదు అలాగే ఉండిపోతుంది అలా అవుతుంది అలాంటి కారణాల వల్ల ఏమవుతున్నారంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఏమొస్తున్నాయి వరదలు వస్తున్నాయి సో ఇదొక నష్టం అనమాట సో నేల కాలుష్యం గురించి మనకి ఇక్కడ కొన్ని బిట్స్ ఉంటే ఒకసారి మనం బిట్స్ ఒకసారి చూద్దాము ఆరు రకాల కలుషిత పదార్థాలు నేలలోకి చేరి నేలను కలుషితం చేస్తున్నాయి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే చీడపేడలను నివారించేటటువంటి రసాయనాలు పంటలకు హాని చేసి అనేక చీడపేడలు కీటకాలు శిలీంధ్రాలు ఎలుకలు నులిపురుగులు బ్యాక్టీరియా వీటిని నివారించడానికి వివిధ రసాయనాలను మనం వాడుతూ ఉంటాము సో ఏవైతే వీటన్నిటినీ వాడుతున్నామో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండైరెక్ట్గా కాలుష్యాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి డిడిటి బిహెచ్సి టూ ఫోర్ ఫైవ్ టీ అలాగే రసాయన గుళికలు కార్బోఫిరాన్ మెర్క్యూరి పాదరసానికి సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్ర నాశనలు ఇవన్నీ కూడా నేలలో విచ్ఛిన్నం కాకుండా అలాగే ఉండిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారో కార్బోఫిరాన్ కావచ్చు పాదరసానికి సంబంధించింది కావచ్చు డిడిటి మరియు బిహెచ్సి వీటికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఏమవుతూ ఉంటాయంటే నేలలో ఉండిపోతుంటే మనం స్ప్రే చేసిన తర్వాత నేలలోకి చేరి నేలలో విచ్ఛిన్నం కాకుండా అలాగే ఉండిపోతుంటాయి అనమాట దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లం వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలాగే విషపూరితమైనటువంటి భారీ లా భారీ లోహాల కాలుష్యం భారీ లోహాలలో మన ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ కాడ్మియం ఆర్సెనిక్ క్రోమియం మెర్క్యూరి లెడ్ నికెల్ మాలిప్టినం ఫ్లోరిన్ బోరాన్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ వీటన్నిటిని మనం జనరల్గా ఏమని చెప్పుకుంటాం అంటే భారీ లోహాలుగా చెప్పుకుంటాం భారీ లోహాలకి ఏదో ఉదాహరణ ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవచ్చు కాడ్మియం ఆర్సినిక్ క్రోమియం మెర్క్యూరీ లెడ్ నికెల్ ఫ్లోరిన్ బోరాన్ అనేటువంటివి మ్యాక్సిమం మనం భారీ లోహాల కింద చెప్పుకోవచ్చు ఇవేంటంటే అత్యధిక పాలలో మనం అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఏదో ఒక రకంగా నేలలోకి చేరి అక్కడ విచ్ఛిన్నం చెందిపోకుండా అక్కడ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే నేలలు బాగా కలుషితం అవుతున్నాయి సో నేలల్ని బాగా కలుషితం చేసేటువంటి భారీ లోహాలు ఏవి అని మనకు అడిగారు అనుకోండి మనం ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు అనమాట ఏంటవి కాడ్మియం ఆర్సెనిక్ క్రోమియం మెర్క్యూరీ లెడ్ నికెల్ మాలిప్టినం ఫ్లోరిన్ బోరాన్ ఇలాంటి పదార్థాలు అన్నింటినీ కూడా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే భారీ లోహాల కింద చెప్పొచ్చు ఇవి నేలలో చేరి విచ్ఛిన్నం చెందకుండా అలాగే ఉండిపోవడం ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే నేలల కాలుష్యం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే జీవరాశుల యొక్క మనుగడికే పెద్ద ప్రమాదం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆహారం తిన్న వల్ల మానవుని దేహంలో కూడా ప్రవేశించి ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్గా అనారోగ్యాలకి గురవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఇంకోటి ఏం టీచర్ అని అంటే అసేంద్రియ వ్యర్థ పదార్థాలు అని చెప్పేసి వీటిలో ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు సో కొన్ని వందల సంవత్సరాలైనా చెప్పకుండా నేలలో ఉండడం వల్ల వర్షపు నీరు నేల అడుగు పొరల్లోకి ఇంకకుండా చేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటున్నాయి సో బయట పడేటువంటి వర్షం లోపలికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల భూగర్భ జలాలు రీఛార్జింగ్ అవ్వవు దాంతో పాటు ఏంటంటే బయట ఒకవేళ హెవీ రెయిన్స్ కనుక పడేటట్టు అయితే అధిక వర్షపాతం పడితే సో అదంతా మొత్తం నగరాలనే ముంచె ముంచెత్తేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట ఇలాగ రెండు రకాలుగాను ప్లాస్టిక్ మనకి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది చెప్తుంటారు మనకి అన్ని ఉద్యమాలు చేస్తుంటారు ఏమంటారు ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించండి ప్లాస్టిక్ని చేయండి అంటే వాడకండి అని ఎందుకు చెప్తారు అని అంటే మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు మన పరంగా రెండు రకాలైనటువంటి నష్టాలు అనమాట బయట పడేటటువంటి వర్షాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి లోపల పొరల్లోకి ఇంకకుండా చేస్తాయి అదొకటి దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇంకేం చేస్తాయి 
నేలలో చెవుకుండా అలాగే ఉండిపోతాయి ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ కూడా విచ్ఛిన్నం కాకుండా అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో దానివల్ల మనకేంటంటే ఇండైరెక్ట్గా నష్టం కలుగుతుంది ఈ భారీ వర్షాలు అనేటువంటివి కూడా వస్తుంటాయి భారీ వరదలు వస్తుంటాయి వరదలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే భూగర్భ జలాలు అడిగిండిపోతాయి రెండు రకాలైనటువంటి నష్టాలు ప్లాస్టిక్ వల్ల బేసిక్గా వచ్చేటటువంటి రెండు నష్టాలు ఏంటంటే భారీ స్థాయిలో వరదలు రావడం వరదలు వచ్చి ముంచెత్తడం రెండోది ఏంటంటే భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడం రెండు ప్రధానమైనటువంటి నష్టాలు రెండు కూడా నీ నీటికే లింక్ అనమాట ఇది ప్లాస్టిక్ వల్ల నష్టాలు తర్వాత ఏంటంటే ఉప్పు లవణాల కాలుష్యం సముద్ర తీర నది పరివాహిక ప్రాంతాల్లో సాగు చేసే నేలల్లో ఉప్పు లవణాలు చేరడం వల్ల నేల అనేటువంటిది సేద్యానికి పనికి రాకుండా పోతుంటుంది నదులు నదులు లేకపోతే సముద్రాలకి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ప్రదేశాల్లో మనకి దీన్ని మనం గమనిస్తామన్నమాట సో ఈ ఉప్పు లవణాలు చేర చేరడం వల్ల ఏంటంటే ఇదంతా కూడా ఆ పొలాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సేద్యానికి పనికి రాకుండా పోతాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అది చాలా వేగంగా జరుగుతుంది అనమాట సముద్రం దగ్గరగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో మన విశాఖపట్నం జిల్లా కావచ్చు లేకపోతే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాలు అక్కడ ఒక కొంత ప్రాంతం అయితే కంప్లీట్గా సముద్రం నీటితో నిండిపోయి కొన్ని కొన్ని వందల ఎకరాలు అలాగే నీటితో నిండిపోయి ఉండిపోయింది అనమాట సో అక్కడ ఏ పంటలు పండించడానికి అవ్వదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక ప్రదేశం అలాగే విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో కూడా ఈ సమస్య బాగా ఉంది సముద్రం నీరు ఏం చేస్తుందంటే వెనక్కి తన్నుకుంటూ వచ్చి మేజర్గా సాగు చేసేటువంటి పంట పొలాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో చేరిపోవడం ద్వారా ఇంకా అక్కడ ఏ పంట కూడా మనం పండించలేము లవణాలు శాతం పెరిగిపోవడం వల్ల ఏ పంటలు కూడా పండించలేకుండా మనకి తయారైందనమాట ఇది ఒక రకమైనటువంటి నష్టం ఉప్పు లవణాల కాలుష్యం అని అంటున్నారు అలాగే ఆమ్ల వర్షాలు కూడా కురుస్తాయి పరిశ్రమల నుండి వెలువడే అనేక విషవాయువులు ఇచ్చారు అక్కడ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ మరియు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా గాల్లో కలిసి అంటే ఆమ్ల వర్షాలకి కారణం ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ అనమాట నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటివి గాల్లో కలిసి వర్షాకాలంలో వాన నీటిలో కలిసి ఆమ్ల వర్షాలుగా కురుస్తాయి అదే చెప్తున్నారు మనకి దీనివల్ల ఏంటంటే ఆమ్లత్వం నేలలు ఏ విధంగా మారిపోతాయి అనమాట దీనివల్ల నేలలు ఆమ్లత్వాన్ని సంతరించుకుంటాయి డైరెక్ట్గా యాసిడ్ డ్రైన్ అంటాం అనమాట ఆమ్ల వర్షాలు అంటే అర్థమేంటి యాసిడ్ డ్రైన్ అందులో అందువల్ల ఎక్కడైతే ఈ వర్షం ఆమ్ల వర్షం పడిందో ఆ నేలలన్నీ కూడా ఎలా మారుతాయి ఆమ్ల నేలలుగా మారిపోతాయి మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడము అవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ పని తీసుకుంటుంది ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటి జరుగుతుంది ఇమీడియట్గా అంటే నేలలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవుల యొక్క మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా తయారైపోతుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేలలో సూక్ష్మజీవులు ఎప్పుడైతే ఆమ్లత్వాన్ని సంతరించుకుందో నేల అక్కడ ఉండేటటువంటి ఏ సూక్ష్మజీవులు కూడా బ్రతకలేవు తర్వాత పాయింట్ ఏంటంటే రేడియో ధార్మిక వ్యర్థ పదార్థాలు సో రేడియో ధార్మిక వ్యర్థ పదార్థాలు మనం చూస్తే ఏంటంటే అణుశక్తి ప్రస్తుతం అనేక విధాలుగా ఉపయోగించబడుతుంది పాజిటివ్గా ఉపయోగించబడుతుంది నెగిటివ్గా కూడా ఉపయోగించబడుతూ ఉంది అనమాట దీంట్లో చూస్తే ఏంటంటే కొన్ని రేడియో ధార్మిక పదార్థాల పేర్లు అక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది స్ట్రాటియం నైంటీ అని ఒకటి సీజియం వన్ థర్టీ సెవెన్ అనేటువంటివి ఈ రేడియో ధార్మిక పదార్థాలుగా మనం వాటిని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇవి నేలలో చేరి నేలంతటినీ కూడా కలుషితం చేస్తున్నాయి వీటితో పాటు సహజ సిద్ధ రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు అయినటువంటి ఈ బిట్స్ అనమాట ఇవి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అలాగే స్ట్రాటియం నైంటీ సీజియం వన్ థర్టీ సెవెన్ అంటాం అలాగే సహజ సిద్ధమైనటువంటి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు పొటాషియం ఫార్టీ అలాగే రుబిడియం ఎయిటీ సెవెన్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఇవి కూడా నేల కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్నాయి సో సహజ సిద్ధ రేడియో ధార్మిక పదార్థాలకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే పొటాషియం సాధారణంగా మనం ఏంటంటే సీజియం స్టాడియం లేకపోతే కా రుబిడియం ఇలాంటివన్నీ చూసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏంటన్నమాట మనకి పొటాషియం మరియు కార్బన్ అనేటువంటివి కూడా సహజ సిద్ధమైనటువంటి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలుగా మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు అవి బిట్స్లోకి రావచ్చు ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి అనమాట మనకి కాలుష్యాన్ని నేల తాలూకు కాలుష్యాన్ని అవి పెంచడానికి దోహదపడుతున్నాయి సో అలాగే రసాయనిక ఎరువుల వల్ల జరిగేటటువంటి కాలుష్యం దీంట్లో కొన్ని బిట్స్ ఉంటే మనకి అధిక మోతాదుల్లో వాడుతున్నటువంటి నత్రజన్ ఎరువుల వాడకం వల్ల సాధారణంగా మనం తప్పనిసరి మొక్కలు పెరగాలి అని అంటే ఏ పోషకాన్ని మనం వాడాలి నత్రజన్ ఎరువులు వాడుతూ ఉండాలి నత్రజన్ ఎరువులు నత్రజని ఉంటేనే మొక్క పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉంటుంది తెలుసు కదా ప్రధానమైనటువంటి పోషకాలు ఎన్పీకే అని అంటాము నత్రజన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మొక్క పెరుగుదలకు శాఖీయ పెరుగుదల సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలా చెప్పొచ్చు అనమాట మొక్క తాలూకు శాఖీయ పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది నత్రజన్ని బాసరం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది
పొటాష్ ప్రధానంగా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మొక్కల తాలూకు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తెగుళ్ళు పురుగుల బారి నుంచి కాపాడడానికి పొటాష్ మనకి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సరైన మోతాదుల్లో కనుక మనం ఉపయోగించేటట్టయితే అంత తొందరగా తెగుళ్ళు కానీ పురుగులు కానీ అంత తొందరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇలాగా అందుకే వీటిని ప్రధానమైనటువంటి పోషకాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తాం నత్రజన్ని బాస్తురం పొటాష్ అనేటువంటివి సో దీంట్లో నత్రజన్ ఎరువులు ఎక్కువగా వాడడం అనేటువంటిది మనకి జరుగుతూ ఉంది ఈ నత్రజన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఉండేటటువంటి నైట్రేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి భూగర్భ జలాలతో కలిసిపోవడం వల్ల మనకి జనరల్గా నీటి కాలుష్యం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఈ యూరియా లేకపోతే నత్రజని ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి నైట్రేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి భూమిలో కలిసిపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనమాట కాలుష్యం మనకి ఏర్పడుతుంది దీనివల్ల బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ ఈ బిట్ మనకి చాలాసార్లు మనకి ఇస్తున్నారనమాట బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అనేటటువంటిది దేనివల్ల జరుగుతుంది అని అంటుంది అడుగుతారు అనమాట సో నత్రజన్ ఎరువులు అధికంగా వాడడం వల్ల దాంట్లో ఉండేటటువంటి నైట్రేట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ నైట్రేట్ల వల్ల నైట్రేట్లు నీటిలో కరిగి మనకు అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా నైట్రేట్లు నీటిలో కరిగి మనకి కలిగించేటటువంటి నష్టము లేకపోతే పిల్లలు పిల్లల్లో ఏర్పడేటటువంటి ఒక సిండ్రోమ్ ఏది అని అంటే బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అనేటటువంటిది అదొకటి మనం బిట్స్గా గుర్తించాలి అలాగే వరి పొలాల నుంచి మీథేన్ వాయువు వరి పొలాల నుంచి వెలువడేటువంటి వాయువు ఏది మీథేన్ గ్యాస్ అనమాట మీథేన్ గ్యాస్కి ఇంకో పేరు ఏంటి దగ్గర రాలేదు మనకి మీథేన్ గ్యాస్కి ఇంకో పేరు ఏం రాలేదు మార్ష్ గ్యాస్ అనేటువంటిది దగ్గర రాలేదు సో మీథేన్ వాయువు అనేటువంటిది వెలువడి గాల్లో కలిసి ఓజోన్ పొరకు నష్టం కలిగిస్తుంది సో ఏంటన్నమాట వరి పొలాల నుంచి ఏ వాయువు వెలువడుతుంది మీథేన్ అనేది ఈ మీథేన్ అనేది దేనికి నష్టం కలిగిస్తుంది ఓజోన్ పొరకు నష్టం కలిగిస్తాం ఓజోన్ పొరకు ఈ మీథేన్ వాయువే కాకుండా ఇతర కొన్ని వాయువులు కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా చూస్తాం సో ఇవన్నీ కలిపి దేన్ని మనకి నష్టపరుస్తున్నాయి అనమాట ఈ ఓజోన్ పొరని నష్టపరుస్తున్నాయి ఓజోన్ పొర మనకి ఏ విధంగా లాభదాయకం అది అతి నీల లోహిత కిరణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే దానికి రంధ్రం పడిందో ఓజోన్ పొరకి రంధ్రాలు ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతున్నాయో ఆ అతి నీల లోహిత కిరణాలు నేరుగా మన శరీరాన్ని తాకుతాయి దానివల్ల పంటలకు అయితే పంటలు పెరగవు అంటే ఆ లైటింగ్ దానికి పనికిరాదు అలాగే మన మన శరీరం మీద కనుక పడేటట్టయితే అనేక రకాలైనటువంటి చర్మ క్యాన్సర్లు ఇలాంటి రక రకరకాల సమస్యలన్నీ వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది సో ఇది అనమాట ఈ వరి పొలాల నుంచి వచ్చేటువంటి మీథేన్ వాయువు కూడా ఏం చేస్తుంది ఓజోన్ పొరకి నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట బాస్తురాలు కూడా జల కాలుష్యం జరుగుతుంది దీన్ని మనకి ఏమని పిలుస్తున్నారు యూట్రిఫికేషన్ అని పిలుస్తున్నారు అనమాట ఇంపార్టెంట్ అనమాట నైట్రేట్ ఎరువుల వల్ల కలిగే కాలుష్యాన్ని ఏమంటున్నారు అని అంటే బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అని అంటున్నాము అలాగే బాస్తురం కలిగే బాస్తురం వల్ల కలిగేటువంటి దాన్ని ఏమంటున్నామంటే కాలుష్యాన్ని యూట్రిఫికేషన్ అని అంటున్నాం ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ సో బాస్తురం వల్ల కలిగేటటువంటి జల కాలుష్యానికి ఏమని పిలుస్తారని అంటే యూట్రిఫికేషన్ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది పర్యావరణానికి జనరల్గా జరుగుతున్నటువంటి నష్టం ఒక రకంగా తర్వాత మనం చూస్తే వ్యవసాయ పరంగా కాలుష్య నివారణకు చేపట్టవలసినటువంటి అంశాలు అని చెప్పి కొన్ని పాయింట్లు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఏంటంటే ఐపీఎం ఒకటి ఐఎన్ఎం ఒకటి చేపట్టి సమతుల్య రసాయనిక ఎరువుల వాడకం ద్వారా చెడు ఫలితాలు ఏవైతే ఉంటే వాటిని తగ్గించవచ్చు ఐపీఎం అంటే సమగ్ర సమగ్ర సస్య రక్షణ తెలుగులో ఇంటి ఇంగ్లీష్లో అంటే అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఐఎన్ఎం అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం అని చెప్తాం అనమాట సో సమగ్ర సస్య రక్షణ సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం సరైనటువంటి సమయంలో సమగ్ర సస్య రక్షణ అంటే మనకు తెలుసు కదా వీలైన అన్ని రకాల పద్ధతులు ఉపయోగించి చిట్ట చివరి ప్రయత్నంగా మాత్రమే పురుగు మందులని వాడడాన్ని లేదా రసాయనిక మందులు వాడడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సమగ్ర సస్య రక్షణ సింపుల్గా వీలైన అన్ని పద్ధతులు ఫాలో అవుతూ చిట్ట చివరి ప్రయత్నంగా మాత్రమే రసాయనిక మందులు వాడే ప్రయత్నాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐపీఎం అని అంటాం అలాగే ఐఎన్ఎం అంటే ఏంటంటే వీలైనంత వరకు అన్ని రకాలైనటువంటి పోషకాలు సమగ్రంగా అందించడమే పోషక నమూనాను అనుసరించి దేనికి ఎంత మొత్తంలో అందాలో అన్ని రకాలైనటువంటి ఎరువులతో పాటుగా ఈ సేంద్రియ ఎరువులు కూడా ఒక సమ్మైనటువంటి పద్ధతులు అందించడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట ఈ రెండు పద్ధతులు సక్రమంగా పాటిస్తే చాలా వరకు కూడా ఏం జరుగుతుంది అనమాట ఈ కాలుష్యాన్ని లేకపోతే తగ్గించుకునేటువంటి పరిస్థితి మనకి ఉంటుంది పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే భారీ లోహాలు పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు వ్యవసాయ భూముల్లోకి రాకుండా మనం చూసుకోవాలి కులినటువంటి సేంద్రీయ
పరిశ్రమల నుండి వెలువడే కాలుష్యాన్ని నివారించడం వల్ల వీలైనంత వరకు ఆమ్ల వర్షాలు తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఇవన్నీ మనం చేయలేం పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే కాలుష్యం తగ్గించడం అనేటువంటిది రైతు స్థాయిలో ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు ఏం చేయలేదు రైతు ఏం చేస్తారు రైతు స్థాయిలో రైతు ఏం చేయగలరు సో ప్రభుత్వాలు దీనిపైన చర్యలు తీసుకుని పరిశ్రమలు కాలుష్యం వెలువరించకుండా జాగ్రత్తలు పడితే సరిపోద్ది మనం ఉంటాం జనరల్గా ఉంటే పరిశ్రమ ఏదో ఫ్యాక్టరీ పెడతారు దాని కాలుష్యం తగ్గించాలి అంటే మనం ఏం చేయగలం సో వాటి కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్ధారించి ఆ ప్రమాణాల ప్రకారం అవి పనిచేస్తున్నాయి లేవో ఎప్పటికప్పుడు చెకింగ్ చేసి అవి ఎంత కాలుష్యాన్ని వెద జల్లుతున్నాయి అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసి ఒకవేళ ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంటే కనుక ఫ్యాక్టరీలు మూయించి వాటికి మళ్ళీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు వాటిని పనిచేయించేలాగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం చేయలేము కాకపోతే మనం చేసేటువంటి పనులు అంటే మనము అంటే రైతులు రైతులు చేసేటువంటి పనులు ఏవైతున్నాయో అవి మనం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఐపీఎం ఐఎన్ఎం అనేటువంటి మనం చేయదాక పనులే కాబట్టి వీటన్నిటిలో మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా వరకు ఈ కాలుష్యాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అని అర్థమవుతుంది అనమాట తర్వాత అనివార్య పద్ధతుల్లో అలా ఉన్నాయి తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే చివరి చాప్టర్ ఏమైతే ఉందంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఏంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే దాని పక్కన బ్యాగ్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే భూమి వేడెక్కడం అని ఇచ్చారు దీంట్లో నుంచి కూడా ఎక్కువ బిట్లు మనకి అప్పుడప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువగా ఇస్తున్నారనమాట ఈ బిట్లు ఇప్పుడు ఏదైతే పర్యావరణ కాలుష్యం అలాగే ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో బిట్స్ అనమాట మన టార్గెట్ అదే కదా ఎగ్జామినేషన్లో ఏదైతే వస్తుందో అదే మన టార్గెట్ అంటే ఇవన్నీ దీన్ని వివరించడము దానికి మనము నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ ఎప్పుడు అయిపోయింది మన డిప్లొమా చదువుకునేటప్పుడే ఇవన్నీ అయిపోయాయి కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అనమాట మన ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి అవసరమైనటువంటివి మనం ఒకసారి చూసుకుంటున్నాం దీంట్లో చూస్తే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే సింపుల్గా ఏమన్నారంటే దాన్ని భూమి వేడెక్కడం అని అన్నారు అనమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాగే ఎన్వో టూ ఎన్వో క్లోరో ఫ్లోరో క్లా కార్బన్లు హైడ్రో కార్బన్లు మీథేన్ మొదలైన వాయువులు అన్నింటినీ కలిపి ఏమంటారంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని అంటారు అవన్నీ వరుసగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే భూమిని వేడెక్కించే వాయువులు అని అర్థం అనమాట భూమిని వేడెక్కించే వాయువులు అన్నింటినీ కూడా ఏమంటున్నారంటే గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అని అంటున్నారు సో శిలాజ ఇంధనాలు అని అంటే అండి పెట్రోలు డీజిల్ మరియు కిరోసిన్ అనేటువంటి వారిని ఏమంటారంటే శిలాజ ఇంధనాలు అంటారు వీటిని మండించినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటుగా సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎస్ఓ టూ కూడా విడుదలవుతుంది ఇదంతా విడుదలే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కొలుస్తాయి అనమాట ఫైనల్గా గాల్లో కొలుస్తాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాల్లో కొలుస్తుంది అలాగే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కూడా వీలైనంత వరకు కాల్లో కలు గాల్లో కలుస్తుంది బొగ్గు నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రేట్ ఆక్సైడ్ విడుదలవుతూ ఉంటాయి సో అది కూడా బిట్స్ కింద మనకి ఇవ్వచ్చు అనమాట బొగ్గుల నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు వెలువడేటువంటివి ఏంటి అని చెప్పేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటుగా నైట్రేట్ ఆక్సైడ్ అనేటువంటివి కూడా వెలువడుతూ ఉంటాయి అదే మనకి పెట్రోలు డీజిల్ కిరోసిన్ మండిస్తే ప్రధానంగా ఏం వెలువడతాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటివి వెలువడతాయి అనమాట బొగ్గును మండించినప్పుడు ప్రత్యేకంగా వెలువడేవి ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నైట్రేట్ ఆక్సైడ్ వెలువడుతూ ఉంటాయి గాలిని చల్లబరిచే యంత్రాలు కూలర్లు మరియు ఫ్రిజ్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి లోహాన్ని కరిగించేటువంటి కొలిమల నుంచి ఆటోమొబైల్ యంత్రాల నుంచి హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్లు విపరీతంగా గాల్లో కలుస్తున్నాయి ఎక్కడి లోపం అంతా వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇవన్నీ గాల్లో కలుస్తున్నాయి అనమాట సో పంట పొలాల పైన చల్లే క్రిమినాశనల నుండి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్లు మీథేన్ వాయువు గాల్లో కలుస్తున్నాయి పంట పొలాల నుంచి కూడా ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్లు వస్తున్నాయి మిగిలినటువంటి ఆటోమొబైల్ యంత్రాలు మన వాహనాలు వీటన్నిటి నుంచి ఏంటంటే హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్లు గాల్లో కలుస్తున్నాయి సో అనేక రకాలుగా మనం అందరూ కలిపి చేస్తున్నది ఏంటంటే ఇమీడియట్గా వీలైనంత వరకు ఈ కాలుష్యాన్ని వ్యాపింపజేయడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఏదో ఒక రకంగా అనమాట మా ఒక బైక్ కొనుక్కున్నాం అనుకోండి బైక్ ద్వారా అనేక అంటే అనేక రకాలుగా మనం కాలుష్యాన్ని ఇండైరెక్ట్గా చేస్తాం వాడు వాడు ఇచ్చినటువంటి ప్రమాణాలను బట్టి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు బిఎస్ సిక్స్ అని బిఎస్ ఫోర్ అని ఫైవ్ అని ఇలా ఒక కొన్ని ప్రమాణాలు నిర్దేశించి కొత్త వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఈ హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్లు విపరీతంగా గాలిలో కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని నాణ్యత ప్రమాణాలు నిర్దేశించి వాహనాలకు అనమాట పాత వెహికల్స్ అన్నింటినీ కూడా పక్కకు తీసేసి ఎందుకంటే పాత వెహికల్స్ వల్ల విపరీతమైనటువంటి వాయు కాలుష్యం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి అన్నింటినీ నియంత్రిస్తూ కొత్త కొత్త
మనం అందులో పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమి కూడా లేదు సో డైరెక్ట్గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడమే మొబైల్కి మనం ఎలాగైతే మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటామో అలాగే ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఒక గంట రెండు గంటలు దానికి టైం ఇస్తారు ఇంత టైం పెట్టాలని చెప్పి కొన్నిటికి అయితే నాలుగు గంటలు పెట్టాలి కొన్నిటికి గంటలోనే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవుతూ ఉంటాయి అలా ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అని అంటారు వాటి వల్ల ఏంటంటే ఎటువంటి వాయు కాలుష్యం అనేది ఉండదు అదేమి ఈ ఉద్గారాలు ఏవైతే హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్లు ఇలాంటి వాటిని ఏమీ కూడా అది వెలువరించదు అనమాట ఛార్జింగ్ పెడతాం అంతే ఛార్జింగ్ పెట్టడం వల్ల ఎటువంటి కాలుష్యం అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే వీలైనంత వరకు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వాడండి అని మనకి రికమెండ్ చేస్తున్నారు అనమాట దాంట్లో ఉండేటువంటి మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే అవి చాలా ఖరీదు ఉన్నాయి మామూలు బైక్స్ అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ఉండేటట్టయితే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఎంత ఉన్నాయంటే దాదాపు లక్ష రూపాయలు దాటి ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఎగ్రేజ్ చేస్తున్నాయి బాగానే ఉంది ఇంకా రేట్లు తగ్గించేలా చూడాలి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ పెట్టావు కదా అని చెప్పి మనం ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ పాటు ఉపయోగించేటువంటి పెట్రోల్ ఖరీదు అంతా కూడా ముందే వేసేసి లక్ష రూపాయలు అంటే ఏంటి ఉపయోగం దానివల్ల సో అరవై డెబ్బై వేలు జనరల్గా ఒక బైక్ వస్తుంది సో ఆ రేంజ్లో కనుక వెహికల్స్ అన్నీ పెట్టి ఎక్కువగా అందుబాటులో తెస్తే అందరూ అదే వాడుకుంటారు ప్రతిసారి పెట్రోల్ పంక్కి వెళ్ళి పెట్రోల్ కొట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు ఇంట్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడమే సో రాత్రి పెట్టేసుకుంటారు ఉదయాన్నే వెళ్ళి వచ్చేస్తుంటారు అనమాట ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెడితే దాదాపు మనకి తొంభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్ళేటువంటి వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఆ వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి గంట రెండు గంటలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో తిరిగేటటువంటి వాళ్ళకి ఇవి బాగా పనికి వస్తాయి ఒక సిటీలో తిరిగేటువంటి వాళ్ళకి ఒక ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు యాభై కిలోమీటర్లు ఆ సరౌండింగ్స్లో డైలీ తిరిగేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి బాగా పనికి వస్తాయి సో పట్టణ ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం తగ్గడానికి ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో వాటి తాలూకు రేట్లు కనుక ఏమైనా బాగా తగ్గిస్తే ఇంకా ఉపయోగం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కూడా దానికి కొన్ని రాయితీలు ఇవన్నీ ప్రకటించారు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్కి రాయితీలు అన్ని ప్రకటించడం వల్ల ఏంటంటే అన్ని కంపెనీలు కూడా కార్లు తయారు చేసాయి బైక్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో దానివల్ల చాలా వరకు కూడా వాతావరణ కాలుష్యం అనేటువంటిది తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి కొంతవరకు చేస్తున్నారు సో ఇదనమాట అలాగే ఇంకా ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి కిరణాలు భూమిని తాకినప్పుడు భూమి అందులో కొంత వేడిని గ్రహిస్తుంది మిగతా వేడిని అక్కడ కోల్పోతుంది పరారుణ కాంతి రూపంలోను అలాగే వికిరణం రూపంలోనూ అంతరిక్షంలోనికి తిరిగి పంపిస్తుంది సో పడినటువంటి సూర్యకిరణాలు అన్నీ కూడా భూమి అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు కొన్నింటిని మళ్ళీ రివర్స్ అనేకి పంపించేస్తారు అనమాట దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అని అంటారు అనమాట ఇలాగా కింద నుంచి భూమి పైకి పరావర్తనం చెందించేటటువంటి ఏదైతే ఈ వికిరణాలు ఉంటాయో దీన్ని ఏమంటారంటే టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అంటారు అనమాట ఇలాగ మళ్ళీ వికిరణాల రూపంలో అంతరిక్షంలోకి మళ్ళీ తిరిగి కిరణాలని బయటికి పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే భూగోళం పై పొరలాగా ఏర్పడినటువంటి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు ఆ వేడిని ఆపి మళ్ళీ భూమి పైకి పంపిస్తాయి ఇది ఇక్కడ జరుగుతుండేటువంటిది అనమాట యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సూర్యుడి నుంచి మనకి కిరణాల రూపంలో వస్తుంటాయి ఈ సూర్యుడి నుంచి భూమిని తాకేటువంటి కిరణాలు అన్నీ కూడా భూమి లోపల అబ్జార్బ్ అవ్వవు అవ్వకుండా సపోజ్ ఒక వంద కిరణాలు వచ్చాయి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను వంద కిరణాలు వచ్చాయి అనుకోండి వందలో ఒక యాభై యాభై ఐదు కిరణాలు అబ్జార్బ్ అయ్యాయి మిగిలినటువంటి నలభై ఐదు కిరణాలు ఏమవుతాయి అనమాట రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి పరావర్తనం అంటాం అనమాట ఇవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి మళ్ళీ ఎక్కడికి వాతావరణంలోకి బయటికి పైకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి ఎలాగొచ్చాయో అలాగే రివర్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ రివర్స్ అయిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందనంటే మనకి ఈ కాలుష్య కారకాలు అయినటువంటి హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్లు క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్లు ఇవన్నీ కూడా ఒక మేఘం లాగా మధ్యలో ఏర్పడి ఆ పైకి వెళ్ళిపోయేటటువంటి సూర్యకిరణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పైకి వెళ్ళకుండా ఆపేసి మళ్ళీ భూమి మీదకి పంపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇది జరుగుతుంటుంది సో అందువల్ల ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అన్నింటినీ కూడా మనం వీలైనంత పర్సెంటేజ్ తగ్గించుకోవాలి లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఈ నలభై ఐదు పర్సెంట్లు అయితే నలభై ఐదు కిరణాలు అని చెప్పని ఇవన్నీ మళ్ళీ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతాయి దానివల్ల మనకి ఎలాంటి నష్టం ఉండదు ఈ గ్యాసెస్ కనుక లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్లు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఒక మేఘం లాగా అడ్డుపడి మళ్ళీ ఆ కిరణాలని భూమి మీద తిరిగి పంపిస్తున్నాయో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనమాట ఏమవుతుంది అప్పుడు భూమి వేడెక్కడం మొదలు పెడుతుంది సో అందుకే దీన్ని ఏమన్నారు అని అంటే భూ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని అన్నారు ఈ ఎఫెక్ట్ని కూడా ఏమన్నారు అనమాట గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట
సో ఎప్పుడైతే ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అక్కడ అడ్డుపడతాయి అనమాట లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లేవు అనుకోండి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోతాయి రివర్స్ వెళ్ళిపోతాయి కిరణాలు దానివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి నష్టమో లేదు రివర్స్ వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఈ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తుంటాయి అక్కడ అడ్డుపడి అక్కడ అడ్డుపడిపోయి ఆ మళ్ళీ ఆ కిరణాలను మళ్ళీ మనకి భూమి మీదకి తిరిగి పంపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అందుకు భూమి వేడెక్కుతుంది సమ్మర్లో మనకి విపరీతమైనటువంటి టెంపరేచర్స్ బాగా పెరిగిపోవడానికి ఇవన్నీ కారణాలు మామూలు టైంలో కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే సీజన్స్ లేవు మనకి ప్రజెంట్ ఏంటంటే సీజన్స్ అంతగా లేవు మనకి అంటే చలికాలం అంటే చలి బాగా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది వర్షాకాలం అంటే వర్షాలు బాగా కురిసేటువంటి ఇంత ముందు రోజుల్లో ఒక ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఎండాకాలం అంటే ఎండ బాగా ఉండదు బాగా ఉండడం అంటే ఒక ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు లేకపోతే నలభై డిగ్రీలు అయితే బెంబేలు ఎత్తిపోతుండే వారు జనాలు అనమాట ఆ రోజుల్లో మాక్సిమం టెంపరేచర్ నలభై డిగ్రీలు ఉంది అని అంటే దాన్ని పెద్ద న్యూస్ లాగా న్యూ టీవీలో గట్టా అన్నీ చూపిస్తూ ఉండేటుండే వారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది నలభై డిగ్రీలు అనేది కామన్ అయిపోయింది నలభై డిగ్రీల ఎండ అనేది ప్రతి ఏరియాలో కూడా కామన్ అనమాట నలభై డిగ్రీలు మనం కూడా అలవాటు పడిపోయాం నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇప్పుడు ఏంటంటే లేటెస్ట్ ఏంటంటే యాభై డిగ్రీలు అనమాట యాభై డిగ్రీలు దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా యాభై డిగ్రీలు రికార్డ్ అయింది రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో యాభై డిగ్రీలు అక్కడక్కడ రికార్డ్ అయింది అనమాట అది ఇంకా కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకి ఈ సంవత్సరం విస్తరిస్తుంది మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరానికి అదే కొన్ని కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది అనమాట భూమి ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి ఇప్పుడు నలభై డిగ్రీలు ఎలాగైతే ఉందో అప్పటికి యాభై డిగ్రీలు ఎలాగ అయిపోద్ది అనమాట సో అందుకు మనకు ఏం చెప్తారంటే వీలైనంత వరకు చెట్లు పెంచండి ఈ కాలుష్యం తగ్గించండి ఈ బైక్స్ కానీ వాహనాలు వాడేటప్పుడు వీలైనంత వరకు ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలు వాడండి ఇలాంటివన్నీ ఫ్యూచర్లో వస్తాయి అనమాట కొంతకాలానికి ఈ పెట్రోల్ వాడే వెహికల్స్ అన్నింటినీ కూడా బ్యాన్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఒక రకంగా అవన్నీ బ్యాన్ చేసి వాడితే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వాడుకోండి లేదా మానుకోండి అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అనమాట సో అప్పటికి అవి కూడా అయిపోవచ్చు పెట్రోలు డీజిలు ఆ ఇంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా కొంతకాలానికి అవి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోవచ్చు అనమాట అవి కూడా అయిపోతాయి అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఫైనల్గా మనకి మిగిలేది ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్సే అంటే వీలైన కొంత తగ్గుతుంది అంతే వాటి వల్ల కాలుష్యం అంటే అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోద్దని మనం ఏం చెప్పలేం కానీ వాటి వల్ల కాలుష్యం చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అర్థమైందా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది కిరణాలు భూమి మీద పడి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతాయి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన వాటిని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి వాటిని మళ్ళీ పట్టుకొని భూమి మీద తీసుకొస్తాయి ఏంటనమాట ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ భూమి మీద తీసుకొచ్చి భూమిని వేడెక్కేలాగా చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇది మనకి అక్కడ జరుగుతూ ఉండేటువంటిది సో భూమి వేడెక్కడం వల్ల నష్టాలు ఏంటి సరే భూమి వేడెక్కింది భూమి వేడెక్కడం వల్ల ఏ నష్టాలు జరుగుతాయని అంటే మనకి ఇచ్చారు అక్కడ ధృవాల వద్ద ఉన్న మంచు కరిగి సముద్ర మట్టాలు పెరిగి తీర ప్రాంతాలు మునిగిపోతూ ఉంటాయి సో ధృవాల ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మంచు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎప్పుడు కూడా కరిగిపోయి టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటే సముద్ర మట్టాలు బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సముద్ర మట్టం పెరిగేటప్పటికి ఏమవుతుంటుంది తీర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉంటే అవన్నీ కూడా మునిగిపోతాయి సో కొన్ని కొన్ని పట్టణాలకి కూడా చెప్పారు ముంబైలో కొన్ని ప్రాంతాలు అలాగే అనేక ప్రాంతాలు వచ్చే ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో నీటిలో మునిగిపోతాయని చెప్పేసి ఆల్రెడీ నాసా వాళ్ళు కొన్ని ఇవి ఇచ్చారనమాట సో మన రాష్ట్రంలోకి వచ్చేటప్పటికి కాకినాడ వంటి పట్టణాలు కొన్ని దగ్గర దగ్గరలో అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతానికి లోతట్టుగా ఉండేటువంటి పట్టణాలు కొన్ని ప్రధానంగా మన స్టేట్లోకి వచ్చేసరికి కాకినాడ అలాగే మన విశాఖపట్నంలో కొన్ని ప్రాంతాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళ తర్వాత నీటిలో మునిగిపోతాయని చెప్పి ఇప్పటి నుంచే హెచ్చరికలు జారీ చేశారనమాట సో నాసా ఇప్పుడే కనిపెట్టడం జరిగింది సో అలాంటివన్నీ కూడా ముందుగానే తెలుసుకుంటారు దాన్ని బట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి చర్యలు ఏమైనా తీసుకుంటే ఉంటాయి లేకపోతే అవన్నీ కూడా మునిగిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఎందుకు మునిగిపోతాయి నీటి మట్టం పెరగడం వల్ల ఏ నీటి మట్టం సముద్ర నీటి మట్టం పెరగడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సముద్ర నీటి మట్టం ఎందుకు పెరుగుతుంది అంతే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అనమాట ధృవాల వద్ద ఉండేటువంటి మంచు కరిగిపోవడం వల్ల సముద్ర నీటి మట్టం అనేటువంటిది పెరుగుతుంది నదీ జలాలు ఉప్పు నీటి కయ్యలుగా మారుతాయి వాతావరణ మండలాల్లో మార్పు కూడా వస్తుంది సో ఇంకా దీనికి ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల్ని నివారించాలంటే మనం ఏం చేయాలి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి సామాజిక వనాలు పెంచాలి మొక్కల వ్యర్థాలు కాల్చకుండా మనం చెప్పుకున్నాం కదా అంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అనమాట మొక్కల వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కాల్చకూడదు ఢిల్లీ వంటి పట్టణాలు పొగ మంచు
ఇప్పుడు ప్ర ఎంతమంది ఏంటి ఏసీలు అనేటువంటి ఎవరో కొంత కొంతమంది వాడుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనమాట సో రేట్లు తగ్గడము ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సామాన్యంగా ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజుల్లో ఏసీలు వాడుతున్నారు దీనివల్ల ఏంటి మనం వాడినంతసేపు మనకు బాగానే ఉంటుంది కానీ పర్యావరణ పరంగా చూసుకుంటే ఏంటనమాట తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్గా కలిగిస్తూ ఉంటున్నాం సో మనం ఒక రకంగా అన్నీ మనమే ఎంజాయ్ చేసేసి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అంటే ఫ్యూచర్ వచ్చేటువంటి తరాలు ఏవైతే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీ జనరేషన్ ఉంది మీ తర్వాత జనరేషన్ ఉంటే వాటికి ఇవే ఉండవు మీ మీ తర్వాత జనరేషన్ ఇప్పుడు నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను జనరేషన్ మీ ఏజ్ గ్రూప్ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీదొక జనరేషన్ మీరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని పిల్లలను కనేటప్పటికి అది వేరే జనరేషన్ అవుతుంది సో ఆ జనరేషన్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే చాలా రకాలైనటువంటి లగ్జరీస్ ఉండవు ఈ ఫ్రిడ్జ్లు వాడకాన్ని తగ్గించేయమంటారు తర్వాత లేకపోతే ఏసీలు వాడకాన్ని తగ్గించమంటారు బైక్స్ వాడద్దు అంటారు ఇంక ఇలాంటివన్నీ జరగచ్చు అనమాట వచ్చే ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో ఇలావన్నీ కూడా బాగా జరగచ్చు కాబట్టి మనం కూడా కొంత సామాజిక బాధ్యత అనేటువంటిది మనకు ఉంటుంది అందరి గురించి కాకపోయినా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి గురించి అయినా మనం ఇప్పటి నుంచి కొద్దిగా జాగ్రత్తలు అనేటువంటివి పాటించాలన్నమాట ఎవడు పాటించట్లేదు మనం ఎందుకు పాటించాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటే అన్నీ అలాగే జరుగుతుంటాయి తర్వాత జనరేషన్స్కి ఏ ఉండవు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ మీరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని మీకు పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి మీకు ఏం ఉండవు వాళ్ళకి ఏం ఉండవు అనమాట వాడు కూడా మీరు కూడా పెద్దోళ్ళు అవుతారు కదా మీరు ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు టీనేజ్లోకి వస్తారు మీ పిల్లలు టీనేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక బండి కొనుక్కోవడానికి బండి ఉండదు ఇంట్లో ఏసీ ఉండదు ఏది ఉండదు కొనుక్కుంటే నేరం పరిగణిస్తారు నేరంగా పరిగణిస్తారు మీ మీద కేసులు పెడతారు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి లగ్జరీస్ అన్నీ మీరు మా జనరేషన్స్ కానీ మీ జనరేషన్స్ కానీ అన్నీ మనం ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి కొంత బాధ్యత అనేటువంటిది మనకు కూడా ఉండాలని ఈ లెక్చర్ మనకు పెట్టారు అనమాట అందుకని ఏం లేదు సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాగే ఎన్ఓ టూ ఎస్ఓ టూ వంటి వ్యర్థ పదార్థాలు వాతావరణంలోకి పంపించేటువంటి మోటార్ వాహనాలని నియంత్రణ చేయాలి ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు అదొకటి దక్షిణాసియాలో అధికంగా సాగే వరి పొలాల నుంచి సో దక్షిణాసియా ప్రాంతం అంతా కూడా ఏం పండుతుంది వరి పంట పడుతుంది వరి పంట పండిందంటే ఆటోమేటిక్గా మీథేన్ అనేటువంటి వాయువు వెలువడుతూ ఉంటుంది ఈ మీథేన్ వాయువు నియంత్రణకు వరి పండించేటటువంటి విధానాలు కొంతవరకు మార్చుకోవాలని చెప్తున్నారనమాట ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి చాలా కొత్త కొత్త సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా వచ్చాయి కేవలం వరి పంట మాత్రమే కాకుండా వరి పంటకి ఒకేసారి వరి పంటతో పాటుగా చేపలు సాగు చేయడము ఇంకా లేకపోతే ఒకటి రెండు మూడు సిస్టమ్స్ ఒకేసారి కంటిన్యూగా సాగు చేసేటువంటి పద్ధతులు ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్ అని అంటున్నారు అనమాట ఐఎఫ్ఎస్ అని అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి అనమాట అవన్నిటినీ కూడా పాటిస్తే కనుక ఈ వాతావరణంలో ఉండేటువంటి కాలుష్యాన్ని మనం వీలైనంత వరకు తగ్గించుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వాళ్ళకి మనం కొంత హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట లేకపోతే అంతే మనం మన మనతో పాటు అన్నీ ఎండ్ అయిపోతాయి ప్రతిదీ కూడా మన జనరేషన్స్తో పాటు అవన్నీ కూడా ఎండ్ అయిపోతాయి వాళ్ళకి కనీసం ఒక ఏసీ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియలేనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది టెంపరేచర్లు బాగా ఉధృతంగా అయిపోతాయి ఎక్కువైపోతాయి యాభై డిగ్రీలు యాభై ఐదు డిగ్రీలు అలా అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది సో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను అలాగే కాలుష్య వాతావరణ కాలుష్యం అంటే ఏంటో మనం చెప్పుకున్నాము దాంతోపాటుగా వ్యవసాయ పరంగా కాలుష్య నివారణకు చేపట్టాల్సినటువంటి అంశాలు దాంట్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ ఏమి వస్తాయి అవి కూడా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట సో ఇది సంగతి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు కలుసుకుందాం సో లంచ్కి వెళ్ళిపోండి లంచ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అరౌండ్ ఫోర్ అలా మనం కలుసుకుందాం మిగిలిపోయిన బ్యాలెన్స్ లెక్చర్ ఏదైతే ఉందో పోషకాలు వాటికి సంబంధించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మధ్యాహ్నం కంప్లీట్ చేస్తాను సో రేపు అయితే మాత్రం మనకి గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది మొత్తం దాని అన్నింటిలో కలిపి రేపు గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి టైం కుదిరితే టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా కొంచెం సేపు రిలాక్స్ అయ్యి కాసేపు సిఎస్టా కాసేపు అయిన తర్వాత సిఎస్టా తర్వాత మళ్ళీ తీసి చదువుకోండి ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంకా కంటిన్యూగా ఉంటాయి ఓకే కంటిన్యూగా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు వాటిని చదువుకోవడం ప్రయత్నించండి సో బాయ్స్ ఒకసారి మీరు ప్రతిసారి హాస్టల్కి వెళ్ళు ఇబ్బందిగా ఉంటే మీరు లంచ్ చేసేసి ఇక్కడే ఉండిపోండి మ్యాక్సిమం అర్థమైందా మీరు ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు ఆ టైంలో అమ్మాయిలు అందరూ వాళ్ళు హాస్టల్గా ఉంటారు కాబట్టి సో వీలైనంత వరకు ఇక్కడే ఉండిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి పదే పదే అటు నుంచ